हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अनुराधा सिंह आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से कुछ डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को लेके आई हूँ अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट आपका ग्रामेटिकल पोर्शन कमजोर है वीक है और आप ये सोचते हैं कि ग्रामेटिकल पोर्सन वीक और इंग्लिस नहीं बोल सकते तो ऐसा नहीं है बिना ग्रामर के भी आप इंग्लिस बोल सकते हैं मतलब इन सेंटेंसेस को आप लर्न करिए इनको आप अपनी डेली लाइफ के कम्युनिकेशन में यूज करिए तो आप अपनी इंग्लिश ऐसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो के पहले भी मैंने डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस के वीडियो शेयर किए हैं अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन वीडियोज को देखिए आपको डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इन सेंटेंसेस को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जा कर के इन सेंटेंसेस को आप पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट का नाम है स्पीक इंग्लिस विथ अनुराधा डॉट कॉम और मेरे चैनल का नाम है स्पीक इंग्लिस विथ अनुराधा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ पहला सेंटेंस है तुम इतनी सहमी सहमी सी क्यों हो जब कोई व्यक्ति बहुत सहमा सहमा सा होता है बहुत डरा हुआ सा रहता है किसी वजह से तो हम ये क्वेश्चन उस पर्सन से पूछते हैं आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो इसको इंग्लिश में ऐसे हम बोलते हैं वाई आर यू एप्रीहेंसिव वाई आर यू एप्रीहेंसिव एप्रीहेंसिव का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत डरा हुआ हो टेरीफाइड हो अप्रेड हो स्केयर्ड हो पेट्रीफाइड हो मीन्स वो डरा हुआ है किसी न किसी वजह से जब कोई डरता है तभी सहमता है नेक्स्ट है किराने का सामान खत्म होने वाला है ग्रोसरीज आर अबाउट टू फिनिश ग्रोसरीज आर अबाउट टू फिनिश अबाउट टू का हम यूज तब करते हैं जब कोई चीज होने वाली होती है जैसे कि मैं जाने वाली हूँ I am about to go. मैं खाने वाली हूँ I am about to eat. मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी I was about to call you. मैं वहाँ जाने वाली थी I was about to go there. तो आपको about to के साथ हमेशा वॉब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है नेक्स्ट है धूल पोछ लो वाइप ऑफ द डस्ट वाइप ऑफ द डस्ट नेक्स्ट है यह सही है इट इज राइट इट इज राइट इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज राइट दिस इज राइट नेक्स्ट है यह गलत है इट्स रॉन्ग इट्स रॉन्ग या फिर दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग नेक्स्ट है समझ गए गॉट इट जब हम किसी को कोई चीज समझाते हैं और फिर उससे पूछते हैं समझाने के बाद समझ गए मतलब गॉट इट Understood. Next है मैंने यह बात नहीं कही I didn't make this remark. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन हमें बोलता है कि आपने ये बात बोली थी जबकि रियलिटी ऐसी होती कि आपने वैसा कुछ नहीं कहा होता है तो आप ये बोलते हैं कि मैंने यह बात कही नहीं मीन्स आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क नेक्स्ट है मामला बिगड़ गया है जब कोई प्रॉब्लम होती है कोई मैटर होता है बहुत सीरियस टर्न ले लेता है तो हम उसको बोलते हैं कि मैटर जो है वो अब बिगड़ गया है मतलब बात हाथ से निकल चुकी है मतलब अब उसको हम संभाल नहीं सकते हैं तो फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं द मैटर हैज बिकम सीरियस द मैटर हैज बिकम सीरियस या फिर द मैटर हैज टेकन अ सीरियस टर्न द मैटर हैज टेकन अ सीरियस टर्न नेक्स्ट है बस यू ही जस्ट लाइक दैट जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट है अभी तक तो नहीं नॉट येट नॉट येट नेक्स्ट है मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ आई एम नॉट दिस रेप्यूटेबल पर्सन आई एम नॉट अ डिस रेप्यूटेबल पर्सन डिस रेप्यूटेबल पर्सन का मतलब ये होता है कोई ऐसा पर्सन जिसकी रिस्पेक्ट ना की जाए मतलब वो रिस्पेक्ट के लायक ना हो नेक्स्ट है मैं कोई एरा गैरा नहीं हूँ आई एम नॉट डिक एंड हैरी आई एम नॉट डिक एंड हैरी 
नेक्स्ट है वह कोई एरा गैरा नहीं है ही इज नॉट डिक एंड हैरी ही इज नॉट डिक एंड हैरी नेक्स्ट है इशारा मत करो डोंट जेस्चर डोंट जेस्चर जब भी कोई हमें कभी इशारा करता है किसी प्लेस पे किसी के सामने जबकि उसे नहीं करना चाहिए तो हम बोलते हैं इशारा मत करो मीन्स डोंट जेस्चर नेक्स्ट है साबास वेल डन वेल डन जब कोई बहुत अच्छा काम करता है जिससे कि हम बहुत खुश होकर के बोलते हैं साबास मीन्स वेल डन नेक्स्ट है वह अपने स्वभाव से मजबूर है ही इज बाउंड टू हिज नेचर ही इज बाउंड टू हिज नेचर कोई ऐसा पर्सन होता है जिसमें कोई बुरी आदत होती है या फिर अच्छी आदत होती है तो अगर बुरी आदत होती है हमें नहीं पसंद होता है तो हम बोलते हैं कि वो तो अपने स्वभाव से ही मजबूर है नेक्स्ट है कलम से लिखो राइट विद द पेन राइट विद द पेन नेक्स्ट है चम्मच से खाएं, ईट विद द स्पून ईट विद द स्पून नेक्स्ट है इसे चाकू से काटे कट इट विद द नाइफ कट इट विद द नाइफ नेक्स्ट है उसे छड़ी से मत मारो डोंट बीट हिम विथ अ स्टिक डोंट बीट हिम विथ अ स्टिक नेक्स्ट है इसे हाथ से करें डू दिस विथ हैंड डू दिस विथ हैंड नेक्स्ट है वापस आते समय मैं उसके घर गया ऑन द वे बैक आई वेंट हिज होम ऑन द वे बैक आई वेंट हिज होम जब आप कहीं जाते हैं और फिर उस डेस्टिनेशन से अगर आप वापस आते हैं तो मीन्स ऑन द वे बैक नेक्स्ट है काश उसे मेरे दर्द का एहसास होता आई विश ही हैड द फीलिंग ऑफ माई पेन आई विश ही हैड द फीलिंग ऑफ माई पेन नेक्स्ट है दूध फट गया है द मिल्क हैज कडल्ड द मिल्क हैज कडल्ड नेक्स्ट है क्या हम बात कर सकते हैं कैन वी टॉक कैन वी टॉक ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम बहुत आसानी से बोलते हैं आप भी इनको बहुत आसानी से बोल सकते हैं इन सेंटेंसेस को लर्न करिए बोलने की कोशिश करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच